Hello dear students welcome back to CSE tutorial in this video of class 8 you will learn the chapter 11 mensuration exercise 11.1 we will do in this video first question of this exercise is first is a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter which field has a larger area अब इसके अंदर आपको figure के अंदर दो different figures दे रखी हैं इसमें एक square है और एक rectangular field है आपको दोनों के अलग अलग measurements दिए perimeter भी दोनों का same है but आपको ये बताना है कि दोनों में से किसका area जो है वो ज़्यादा है तो इसको solve करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे side of a square is 60 meter और फिर इसकी length जो है rectangular field की that is given to you 80 meter according to the question perimeter of rectangular field is equals to perimeter of the square field so we will write 2 l plus b that will be equals to 4 multiply side क्योंकि question में आपको दिया था कि perimeter जो है वो दोनों का ही दोनों figures का same है तो इसी के through आप दोनों की values को put करोगे 80 plus b क्योंकि आपको जो है breadth जो है वो नहीं दे रखी हुई है square field के अंदर आपके same रहती हैं सारी sides तो आप 60 meter लिख दोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास वैल्यू आएगी 160 plus 2b equals to 240 इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी 40 मीटर नाउ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 मीटर अब आपको लेंथ पता चल गई है ब्रेथ पता चल गया अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड के लिए फार्मूला है आपका साइड मल्टीप्लाई साइड यानी कि साइड स्क्वायर तो इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे दैट इज 60 स्क्वायर तो आपके पास आंसर आएगा 3600 मीटर स्क्वायर अब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ तो इसके अंदर हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज 80 मल्टीप्लाई 40 मीटर स्क्वायर तो आपके पास आंसर आएगा 3200 मीटर स्क्वायर अब इसके अंदर आपके पास स्क्वायर का भी फार्मूला आपको जो स्क्वायर का एरिया है वो भी पता चल गया और रेक्टेंगल का भी अब इन दोनों के एरियाज में हमें जैसे देख के पता चल रहा है कि स्क्वायर का एरिया जो है वो ज्यादा है सो वी विल राइट Hence the area of square field is larger. Second question here. Mrs. Koshek has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of rupees 55 per meter square अब इसके अंदर क्या है मिसिस मिसिस कौशिक जो है उनके घर जो है वो एक स्क्वायर प्लॉट के अंदर है वो इसके घर के मिडल में इस प्लॉट के मिडल में अपना घर बनाना चाहती हैं ताकि घर के चारों तरफ जो है वो गार्डन हो इसके गार्डन को डेवलप करने के कॉस्ट जो है वो आपको 55 मीटर पर स्क्वायर दे रखी है तो इसके अंदर आपको डायमेंशंस दिए हैं घर की भी और जो रिमेनिंग एरिया बचेगा गार्डन कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसकी भी तो इसके अंदर हमें गार्डन को निकालने के लिए टोटल स्क्वायर प्लॉट की पहले तो हम एरिया निकालेंगे और उसके अंदर से जो रेक्टेंगुलर हाउस के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिडल में स्पेस रखी है उसको निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो आपका गार्डन के लिए होगा तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट वी विल राइट फर्स्ट वी विल राइट Side of a square plot that is given to you 25 meter. Area of square plot that is 25 side square जो है वो करेंगे हम. तो side square करने से आप लिखोगे 25 meter square. जिससे आपके पास answer आएगा 625 meter square. उसके बाद आप लिखोगे the area of a square plot is 625 meter square. बाद में आप लिखोगे length of the house which is given to you 20 meter and the breadth of the house is given to you 15 meter. अब इसके अंदर हम area निकालेंगे जो house का है that is length multiply breadth तो आपके पास value दे रखे 20 meter and 15 meter इन दोनों को multiply करके आपके पास answer आएगा 300 meter square का अब इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आप लिखोगे area of square plot which is given to you 625 meter square जो हमने अभी find out किया है Area of rectangular plot यानी कि जो house है that is 300 meter square इन दोनों को जब हम subtract कर देंगे तो आपके पास आएगा area of garden यानी कि area of square plot में से आप house का area minus कर दोगे तो 625 meter square 
minus 300 meter square. So, you will get the value of 325 meter square. ये जो area आया है, ये आपका garden area आया है, जो घर के आसपास construct होगा. अब आपको costing निकालनी है, तो cost of developing the garden per meter square is given to you rupees 55 per meter square. अब हमें निकालना है 325 meter square के लिए, तो हम इसको 55 से multiply कर देंगे. तो 55 multiply 325, so it will be rupees 17,875. Hence, the cost of developing, the total cost of developing a garden around the house is rupees 17,875. Next question here, third question is, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the end as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. The length of rectangle is 20 minus 3.5 plus 3.5 meters. So, the, in this figure, two uh, sides are semicircle and in beach mein rectangular field. Hai. आपको इसका टोटल जो है एरिया और पेरिमीटर फाइंड आउट करना है अब यहां पर आपको हिंट में दे रखा है कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है हमने टोटल लेंथ जो है आपको एक गार्डन की जो दे रखी है दैट इज 20 मीटर उसमें से रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए आपको दोनों साइड पे सेमी सर्कल्स दे रखे हैं तो सेमी सर्कल का रेडियस दैट इज 3.5 आप दोनों साइड का 3.5 माइनस कर दोगे तो आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी तो लेट अस सॉल्व दिस इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने फिगर जरूर जब भी सॉल्व करो क्वेश्चन को उसको फिगर जरूर ड्रा करो तो हम लिखेंगे सबसे पहले द टोटल लेंथ इज 20 मीटर अब नेक्स्ट आप लिखोगे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड जो कि आपको हिंट में भी दिया था दैट इज 20 मीटर माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आएगा 20 मीटर माइनस 7 मीटर सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन टू यू 13 मीटर Diameter of semicircle is 7 meter. Radius of semicircle is 7 meter divided by 2, that is 3.5 meter. Now the breadth of the rectangular field is equals to 7 meter. The area of rectangular field is length multiply breadth. So this can values put kar doge, that is 13 jo humne abhi find out ki thi. और 7 मीटर जो कि सेमी सर्कल का डायमीटर था उससे हमने 7 मीटर ब्रेथ ली थी इसकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 91 मीटर स्क्वायर तो इसके बाद आप लिखोगे एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स इज 2 मल्टीप्लाई हाफ इनटू पाई आर स्क्वायर सो द वैल्यू विल बी 2 इनटू हाफ इनटू 22 बाय 7 इनटू 3.5 इनटू 3.5 मीटर स्क्वायर तो इसके अंदर आप सॉल्व जब करोगे तो 2 से हाफ वाला 2 कट जाएगा 7 से 3.5 कटने पे 0.5 आएगा सारे को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ रहा है 38.5 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ गार्डन जो है दैट इज 91 मीटर स्क्वायर उसके अंदर आप ऐड कर दोगे 38.5 मीटर स्क्वायर जो दोनों साइड के सेमी सर्कल्स थे उनको भी हम साथ में ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल गार्डन एरिया कितना आ गया 129.5 मीटर स्क्वायर टोटल गार्डन एरिया आ गया आपके पास में 129.5 मीटर स्क्वायर अब इसके बाद आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना था तो दो सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए आपको 2 पाई आर फार्मूला है सेम पेरीमीटर के लिए पर जहां पे दो सेमी सर्कल्स दे रखे हैं इसको वैसे हमें हाफ करना होता है पाई आर स्क्वायर जो है 2 पाई आर जो है वो एक फुल सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला है जिसको हम सरकम फ्रेंस बोलते हैं क्योंकि यहां पे दो सेमी सर्कल हैं तो इसलिए हमने उसको हाफ नहीं किए फुल एक सर्कल का पेरीमीटर लिए यानी कि सर्कम फ्रेंस तो इसके में आप वैल्यूज को पुट कर दोगे 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 इनटू 3.5 मीटर तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा 22 मीटर अब ऐसे ही आप पेरीमीटर निकालोगे एक गार्डन है उसका उसका एरिया आ रहा है आपके पास में 22 मीटर प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर तो आपके पास में आंसर कितना आ गया तो आपके पास में आंसर आ गया 48 मीटर यहां पे हमने दोनों सेमी सर्कल्स जो थे उनका पेरीमीटर जो आया था 22 मीटर उसको ऐड किया है और जो बीच में रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है एक साइड की दैट इज 13 मीटर वो दो बार आ रही है तो इसलिए हमने उसको लिया 13 13 हमने उसको ऐड किया है तो टोटल इन सबको ऐड करने पे आपके पास आंसर आ रहा है 48 मीटर 
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ अ पैरलोग्राम हुज बेस इज ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज टेन सेंटीमीटर हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया वन थाउजेंड एटी मीटर स्क्वायर इफ रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू फिल अप द कॉर्नर्स अब इसके अंदर आपको एक आ, किसी फ्लोर पे पैरलोग्राम की शेप में है उसके अंदर टाइल्स से कवर करना उस एरिया को तो इसके लिए क्या है हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे इसमें आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल दैट इज गिवन टू यू इन सेंटीमीटर्स उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर को हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा तो आपके पास आ गया बेस जीरो मीटर नेक्स्ट आप लिखोगे हाइट ऑफ फ्लोरिंग टाइल जो कि आपको सेंटीमीटर में दे रखी है यानी कि टेन सेंटीमीटर इसको जब हमने चेंज किया तो आ जाएगी आपके पास में जीरो पॉइंट वन जीरो मीटर एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल एरिया जो है वो बेस इनटू ऑल्टीट्यूड होता है तो उससे आपके पास में बेस और ऑल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई करने पर आया जीरो पॉइंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जीरो मीटर स्क्वायर नेक्स्ट जो है अब इसके अंदर आप लिख दोगे एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल इज 0.024 पॉइंट जीरो टू फोर बीटे स्क्वायर नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइल्स उसके लिए हम एरिया ऑफ फ्लोर और एरिया ऑफ वन टाइल जो है उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी तो उसके लिए आप एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि 1080 थाउजेंड एट्टी मीटर स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दिया था अपॉन द एरिया ऑफ वन टाइल उन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ रहा है फोर्टी फाइव देर फोर फोर्टी फाइव थाउजेंड टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर दैट फ्लोर हेंस फोर्टी फाइव थाउजेंड टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज एन एंड इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्केटर्ड ऑन द फ्लोर फॉर विच फूड पीस वुड द एंड हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड रिमेंबर सर्कम फ्रेंस ऑफ अ सर्कल can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r where r is the radius of the circle ab iske andar aapko teen different figures de rakhe hain jiske andar aapko ye bola ja raha hai ki ek ant hai jo ki apne khane ko prapt karne ke liye in figures ke accordingly move kar rahi hai aapko batana hai ki a b c teenon mein se kaun si aisi figure rahegi kaun si aisi uski move rahegi jiske andar usko lamba round jo hai wo lena padega इट मीन्स हमें इन तीनों का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है सर्कल का सर्कल फ्रेंड्स के लिए उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दे दिया दैट इज टू पाई आर तो सबसे पहले हम फिगर ए के लिए सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपको इस हाफ सेमी सर्कल के अंदर दे रखा है इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे रेडियस विच इज डायमीटर अपॉन टू आपको डायमीटर दिया हुआ था टू पॉइंट एट उसको जब हमने टू से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर सर्कम फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज पाई आर इसके अंदर वैल्यूज पुट करोगे पाई की वैल्यू होती है ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है विच इज वन पॉइंट फोर इनको सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आ रहा है फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर देर फोर द सर्कम फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इज फोर पॉइंट फोर सेंटीमीटर नाउ यू विल राइट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड इज इक्वल टू द सर्कम फ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर अब जो एंट ने एरिया कवर के इस पूरे को चलने के लिए उसके अंदर सर्कम फ्रेंस है सेमी सर्कल की और उसके अंदर आप डायमीटर को भी ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास आ रहा है 4.4 पॉइंट फोर प्लस टू सेंटीमीटर तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया 7.2 सेंटीमीटर अब इसी तरीके से हम इसका जो फिगर बी दे रखी है आपको उसके लिए भी फाइंड आउट करेंगे फिगर बी के अंदर आपको इस टाइप की फिगर दे रखी है इसके अंदर सबसे पहले आप लिखोगे सबसे पहले आप लिखोगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल विच इज गिवन टू यू 2.8 इसके अंदर से रेडियस निकालेंगे इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे डायमीटर को तो आपके पास रेडियस आ गया 1.4 सेंटीमीटर सर्कम फ्रेंड्स ऑफ सेमी सर्कल के लिए आपको फॉर्मूला बोला था पाई आर का तो उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू तो वैल्यूज पुट करने पर आपके पास आंसर आ रहा है फोर सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम क्या करेंगे 1.5 यानी कि जो आपको साइड दे रखी थी फिर 2.8 जो ऊपर लेंथ आ रही है उसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम ऐड करेंगे देन अगेन 1.5 पॉइंट 
देन वी विल एड द सेमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल तो इसका टोटल एरिया जो आ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर जो आ रहा है दैट इज टेन पॉइंट टू सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस कवर जो है दैट इज टेन पॉइंट टू सेंटीमीटर फिगर बी का अब हम फिगर सी का निकालते हैं थर्ड जो फिगर है दैट इज फिगर सी इसको फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर आपको सबसे पहले डायमीटर दे रखा है सेमी सर्कल का उससे हमने रेडियस निकालेंगे तो रेडियस अगेन आपके पास 1.4 आ जाएगा देन वी विल फाइंड आउट द सर्कम फ्रेंड्स ऑफ सेमी सर्कल विच इज पाए आर अब इसके अंदर जब आप वैल्यूज को पुट करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 4.4 सेंटीमीटर नाउ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंट इज 2 प्लस टू प्लस फोर विच इज 8.4 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है एंट से फिगर सी के अंदर 8.4 अब इन तीनों फिगर्स को एनालाइज करने के बाद बट वी हैव गॉट आफ्टर एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द थ्री फिगर्स वी कंक्लूडेड दैट फॉर द फिगर बी फूड पीसेस द एंड वुड टेक अ लॉन्गर राउंड यानी कि जो फिगर बी थी उसके अंदर क्योंकि पेरीमीटर आपका ज्यादा आया था उस फिगर का इट मीन्स जो एंट है उसको फिगर बी की अगर उसके अकॉर्डिंगली वो चलती है तो उसको ज्यादा लंबा राउंड लेना पड़ेगा फूड पीस को ग्रैप करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना थैंक यू